আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফোর্থ লেকচার অন হ্যামাটোলজি চ্যাপ্টার আশা করি গত তিনটি লেকচার ভিডিও আপনারা দেখে ফেলেছেন এবং পরে উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ সেই ধারাবাহিকতায় আজকের ফোর্থ লেকচারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি ডেভিডসন হ্যামাটোলজির এমন কিছু লাইন মোস্ট কমন এস বি এ পার্ল তুলে নিয়ে এসেছি কম্পাইল করেছি যেগুলো হচ্ছে আপনার যে কোনো পরীক্ষার জন্য সেটা এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি এম আরসি পার্ট ওয়ান ডিপ্লোমা যে কোনো এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন ভিডিওটি তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখে ফেলুন এগুলো পড়লে আর বাইরে থেকে আর এস বি এ পার্ল মানে এস বি এগুলো আর আসার সম্ভাবনা নেই এখান থেকেই এস বি এ দুই থেকে তিনটা কমন পড়তে পারে সুতরাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একদিনের পরীক্ষার আগে দেখা যাবে যে পুরো ডেভিডসন পড়তে আপনার অনেক হিমশিম খেতে হবে যেটা তিন দিনের পরীক্ষাতেই হতে হয় একদিনের পরীক্ষা তো কথাই নেই এই ভিডিওটি বারবার দেখেন তাহলে হচ্ছে আপনার মোস্ট কমন ইনফরমেশনগুলো মাথায় কেটে যাবে আপনি কোরিয়েট করতে পারবেন আর এস বি এস হল করবেন বেশি বেশি তাহলে পড়াটা ইফেক্টিভ হবে বিয়াল্লিশ ধরনের ইনফরমেশন আছে এখানে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল রহমান রাহিম অল্প সময় শেষ করা যাবে দেওয়া হবে আর কি অল মোস্ট কমন এস বি এ পার্ল ফ্রম হ্যামাটোলজি এটে গ্লেন্স এক নম্বরে দেখেন মোস্ট কমন কজ অফ গার্ড ব্লাড লস গার্ড ব্লাড লসের মোস্ট কমন কজ কি সিস্টো সোমিয়াসিস দিয়ে যদি প্যারাসাইটিক ইনফেকশন হয় অথবা হুক ওয়ার্ম ইনফেকশন ইনফেস্টেশন ঠিক আছে সিস্টো সোমিয়াসিস অ্যান্ড হুক ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ গার্ড ব্লাড লস খেয়াল রাখতে হবে তারপর হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন এটা অলরেডি আমরা হ্যামাটো সরি হ্যাপাটোলজির যে এস বিএ পার্ল মোস্ট কমন সেই ভিডিওতে আমরা পড়েছি আশা করি দেখে ফেলেছেন পোর্টাল হাইপারটেনশন মোস্ট কমন কজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ধরলে সেটা হচ্ছে সৃষ্ট সোমিয়াসিস আনসার হবে আর ডেভেলপ কান্ট্রিতে সিরোসিস আনসার হবে সুতরাং আপনাকে কোনটা চেয়েছে কোন ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চেয়েছে নাকি ডেভেলপ কান্ট্রির প্রেক্ষাপটে চেয়েছে সেই কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে পড়তে হবে তাহলে আপনার কারণ অপশন দুইটাই থাকতে পারে স্পেসিফিকটা আনসার করতে হবে এইসব সহজ জিনিস অনেকে ভুল করে আসে যেটা পরে আফসোস হয় পারা সত্ত্বেও ফার্স্ট অ্যান্ড মোস্ট কমন সিমটম অফ সৃষ্টো সোমিয়াসিস এখানে কি বলেছে ফার্স্ট অ্যান্ড মোস্ট কমন সিমটম এটা আমরা ইনফেকশিয়াস ডিজিজে পড়েছি পেইনলেস টার্মিনাল হ্যামাচিউরিয়া ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে পেইনলেস টার্মিনাল পেইনলেস কিন্তু পেইনফুল না পেইনলেস টার্মিনাল হ্যামাচিউরিয়া মোস্ট কমন ইনহেরিটেড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার কি ভর ইলেভেন ডিজিজ ভি ডাব্লিউ ডি ঠিক আছে খেয়াল করবেন আর মোস্ট কমন অ্যাকুয়ার্ড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার হচ্ছে আয়াট্রোজেনিক ঠিক আছে একটা হচ্ছে ইনহেরিটেড একটা হচ্ছে অ্যাকুয়ার্ড তাহলে দুটা ডিফারেন্সিয়েট করে জানতে হবে আপনাকে মোস্ট কমন অ্যাবনর্মালিটি অফ হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস আমার হেমোলাইটিক এনিমাতে হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস আছে সেখানে মোস্ট কমন অ্যাবনর্মালিটি কী পাবো আমরা এনকারিন আর বিটাসপেক্টিন ডেফিসিয়েন্সি ঠিক আছে আর বেশি যে এনকারিন আর বিটাসপেক্টিন সেটা ডেফিসিয়েন্সি হবে মোস্ট কমন হিউম্যান অ্যানজাইমোপ্যাথি কি অ্যানজাইম তো অনেক কিছু আছে কিন্তু মোস্ট কমন কোনটা গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজেনাস ডেফিসিয়েন্সি এটা হচ্ছে মোস্ট কমন মোস্ট কমন ফর্ম অফ এ প্লাস্টিক ক্রাইসিস কি এই নয় আট থেকে বারো পর্যন্ত সবগুলো ইনফরমেশন আপনার সিকেল সেলেনিমিয়াতে পাবেন ওই টপিকে মোস্ট কমন ফর্ম এ প্লাস্টিক ক্রাইসিস হচ্ছে ভেনো ক্লোসিভ ক্রাইসিস ঠিক আছে এগুলো খুব ভালোভাবে ডিফেন্সিয়েট করে পড়তে হবে সিঙ্গেল মোস্ট ডিভাস্টেডিং কনসিকুয়েন্স অফ সিকেল সেল ডিজিজ স্ট্রোক সিঙ্গেল মোস্ট ডিভাস্টেডিং কনসিকুয়েন্স মোস্ট কমন কজ অফ দ্যাট কোন কারণে দ্যাট হয় সিকেল সেল ডিজিজে মোস্ট কমনলি সিকেল চেস্ট সিনড্রম মোস্ট কমন সাইট অফ সিকুয়েস্টেশন ক্রাইসিস কোন অর্গানিক ইয়ে হয় স্প্লিনে ঠিক আছে ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিস অফ সিকাল সেল রিকোয়ার্স হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরিসিস করতে হবে আমাদের হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরিসিস আর কোথায় করি আমরা থেলাসেমিয়াতে করি মোস্ট কমন প্রবলেম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি এই এনজামিনিস সাথে কোন প্রবলেমটি কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে সেটা হচ্ছে হেমোলাইটিক এনিমে এটা আমরা হেমোলাইটিক এনিমে টপিক থেকে পড়ব আমরা জানি এটা মোস্ট কমন ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন অফ পলিসাইটেমিক রুবরা ভেড়া ইসকেমিক স্ট্রোক ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন ইসকেমিক স্ট্রোক হয় পিআরভিতে মোস্ট কমন কজ অফ অ্যাকোয়ার্ড প্লাটিলেট ফাংশন ডিসঅর্ডার অ্যাকোয়ার্ড ফ্লাটি প্লাটিলেট ফাংশন ডিসঅর্ডার মোস্ট কমন কজ কি এটা ওয়াইট্রোজেনিক তাহলে আইট্রোজেনিক আমরা কয়টা পেলাম দুইটা পেলাম অ্যাকোয়ার্ড ব্লিডিং ডিসঅর্ডারের মোস্ট কমন কজ আইট্রোজেনিক আর অ্যাকোয়ার্ড প্লাটিলেট ফাংশন ডিসঅর্ডারের মোস্ট কমন কজ আইট্রোজেনিক ঠিক আছে
পোস্টমার্ক কোনটা কোথায় সুতরাং আপনার যদি এল এল থেকে এসবি আসে তাহলে আপনার সিনারিওতে চিলড্রেন থাকবে আর সিএমএল থেকে অ্যাডাল্ট থাকবে আর থাকবে এগুলো হচ্ছে এসবি ক্লু মোস্ট কমন অ্যাকিউট লিকোমিয়া ইন অ্যাডাল্ট অ্যাকিউট মায়োয়েড লিকোমিয়া ঠিক আছে খেয়াল করতে হবে দেখেন লিকোমিয়া দিয়ে মোস্ট কমন প্রায় চার ধরনের অ্যাডাল্টে মোস্ট কমন কোনটা শুধু লিকোমিয়া মোস্ট কমন কোনটা আবার চিলড্রেনে কোনটা অ্যাডাল্টে কোনটা ক্রনিকের ক্ষেত্রে অ্যাডাল্টে মোস্ট কমন সিএমএল আর একুইটের ক্ষেত্রে মোস্ট কমন এম এল এগুলো খেয়াল খেয়াল করতে হবে মোস্ট কমন কনজেনিটাল কোয়াগুলেশন ডিজর্ডার হেমোফিলিয়া এ এটা আপনারা জানেন মোস্ট কমন হিস্টোলজিক্যাল প্যাটার্ন অফ লিম্ফোমা ফর উইমেন কোনটা উমেনের লিম্ফোমার মোস্ট কমন হিস্টোলজিক্যাল প্যাটার্ন উইমেনে কোনটা নডিউলার স্ক্লেরোসিস এটা আমরা জানি একটা বক্স আছে বক্সের নিচে আছে লিম্ফোমার টপিকে মোস্ট কমন কজ অফ ডেথ ডিউ টু ফ্যাটাল ইন্ট্রা সেরেব্রাল হ্যামারেজ ইন্ট্রা সেরেব্রাল হ্যামারেজের কারণে ফ্যাটাল ডেথ কোনটা হয় মোস্ট কমনলি ওয়ার ফেরিনের কারণে ঠিক আছে মোস্ট কমন কজ অফ মেগালো প্লাস্টিক এনিমাইন ওল্ড এইজ ওল্ড এইজে হচ্ছে ফার্নেশিয়া সিনেমা অ্যাট্রোফিক গ্যাস্ট্রাইটিসের কারণে যেটা হয় ফার্নেশিয়া সিনেমা ইন মাইলো প্লাস্টিক চেঞ্জ পার্সেন্টেজ অফ ব্লাস্ট সেল কত থাকে ফাইভ টু নাইনটিন পার্সেন্ট ফার্স্ট লাইন থেরাপি আইটিপি আইটিপিতে ফার্স্ট লাইন থেরাপি আমরা কী কী দিব কোয়াটিক স্টেরয়েড পেডনি সোলান অর্ড এক্সামেথাসন ঠিক আছে ফ্যাক্টরস ডেট ডিক্রিজ আয়রন অ্যাবজারশন এটা হচ্ছে এমসি কিউ পার্ল খেয়াল করে পড়তে হবে এটা হচ্ছে এমসি কিউ পার্ল আমাদের এখান থেকে এমসি কিউ দিতে পারে ঠিক আছে তাহলে কি ফ্যাক্টরস ডেট ডিক্রিজ আয়রন অ্যাবজারশন কে কে কমায় টেনিন হ্যাপসিডিন গ্যাস্ট্রোস্টোমি ফসফেট অক্সালেট ঠিক আছে আর বাড়াই কে কে ফ্যাক্সোজেট ইনক্রিজ আয়রন অ্যাবজারশন ইনক্রিজ এসিডিটি স্করবিক এসিড অ্যালকোহল অ্যামাইনো অ্যাসিড এনিমে ডিউ টু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন সি সিস্টাইন ফ্রোক্টোস ঠিক আছে এগুলো ডিফেন্সিয়েট করতে পড়তে পড়তে হবে এম সি হতে পারে এখান থেকে কোয়াগুলেশন কন্ট্রোলার কে থ্রমবিন এটা আমরা জানি লো রেপ্লিকেশন অফ ভাইরাস ইন্ডিকেটর হ্যাপারাইটিস বি ভাইরাসের যদি লো রেপ্লিকেশন হয় সেটার ইন্ডিকেটর কি এন্টি হ্যাপারাইটিস ই অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করেছে এটা আমরা হ্যাপারাইটিস বি ভাইরাসের যে লেকচার মার্কার ভাইরাল ভাইরাল মার্কার ইন্টারপ্রিটেশন ওখানে আমরা সুন্দরভাবে পড়েছি দুইটা লেকচারে আশা করি সবাই দেখে বলেছেন এক্সাম্পল কজ অফ সুপারফিশিয়াল ব্লিডিং ভন ইলেভেন ডিজিজ বোন মেরো ফেলর এসপিরিন এটা একটা এমসি কিউ পাল তিনটা থেকে এমসি কিউ দিতে পারে কনফার্মেটরি টেস্ট ফর পিআরভি পিআরভি কনফার্মেটরি টেস্ট কি জ্যাক টু মিউটেশন ঠিক আছে আদারওয়াইজ রেড সেল মাস এটা লাস্ট একটা সেশনে আসছিলো রিসেন্ট হাইয়েস্ট হাফ লাইফ কাদের ফ্যাক্টর থার্টিন আর লোয়েস্ট হাফ লাইফ হচ্ছে ফ্যাক্টর সেভেন ঠিক আছে দুইশো মিলিটার রোবিটি টু ডেভেলপ আইডিএ দুইশো মিলিটার রোবিটি লাগে টু ডেভেলপ আইডিএ ট্রালি ট্রান্সফিউশন রিলেটেড অ্যাকিউট লাং ইঞ্জুরি ট্রালি ট্রালির এক্সরে করলে আমরা কী পাবো বাইলেটারাল নডিউলার ইনফিল্ট্রেশন পাবো লাংয়ে পারপিউরা এখন আমরা কিছু এস বিএ ক্লু পড়বো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো এখান থেকে একটা না একটা এস বিএ দিবেই দুইটাও দিতে পারে এখন দেখেন পারপিউরার সাথে যদি থ্রম্পোসাইটোপে নিয়ে থাকে সাথে যদি প্রলং বিটি থাকে প্রলং বিটি ব্লিডিং টাইম অনেক বেশি তাহলে আনসার হবে আমাদের আইটিপি আইটিপির দিকে আমরা আগাবো আর যদি ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন থাকে নর্মাল বিটি থাকে আর প্রলং সিটি থাকে ক্লটিং টাইম প্রলং কিন্তু বিটি নর্মাল ব্লিডিং টাইম নর্মাল এটা আমরা জানি ক্লটিং টাইম কখন কোথায় প্রলং হয় আর প্রলং বিটি কোথায় থাকে হেমোফিলিয়াতে খুব সহজ এটা এটা আমরা পড়েছি তারপর হচ্ছে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন আছে বিটি এখন প্রলং প্রলং বিটি আবার পলং এপিটিটি কিন্তু নর্মাল প্লাট লেট কাউন্ট আর ডিক্রিজড ভন ইলিভেন্ট ফ্যাক্টর ভন ইলিভেন্ট ফ্যাক্টর কোথায় কমে ভন ইলিভেন্ট ডিজিজে খুব সহজ এখানে এখানেও কিন্তু পলং এপিটি থাকবে কিন্তু বিটি এখানে পলং থাকবে এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েটিং ক্লু হেমোফিলিয়া থেকে কিন্তু ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন দুইটাতেই থাকবে তারপর দেখেন ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন এখানেও আছে এখানেও পলং বিটি পলং সিটি পলং পিটি এপিটিটি সব পলং কোথায় আপনার ডিআইসিতে ডিজেমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়ালেশন ডিআইসিতে আপনি সব বেশি পাবেন পলং বিটি সিটি পিটি এপিটিটি এটাও এগুলো হচ্ছে এস বিএ ক্লু ডিফারেন্সিয়েট করে পড়তে হবে ফ্যাক্টর ডিফিসিয়েন্সি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিকারেন্ট ফ্যাটার লস কোনটা ফ্যাক্টর থার্টিন অ্যাসোসিয়েটেড স্ক্যালেটার লাইটিং লেশন কি আপনি শুধু মাল্টিপল মাইলোমাতে পাবেন না আর কোথায় কোথায় দেখেন পাওয়া যায় ম্যাটাস্টেসিস ডিজিস পাওয়া যায় হিস্টো প্লাসমোসিসে পাওয়া যায় ইউসোনোফিল ইনক্রিস কোথায় করায় কোথায় অ্যাজমাতে অ্যালার্জিক বঙ্কু প্রাণমারি অ্যাসপারে গ্লোসিস ইউসোনোফিলিক নিউমোনিয়া আর কোলেস্ট্রোল এম্বলিজম এমসিকিউ ক্লু এখান থেকে এমসিকিউ দিতে পারে অ্যাবজরশন সাইট আয়রন অ্যাবজরশন সাইট আমরা জানি ডিউরি
আশা করি আমার আলোচনা সারমর্ম বুঝতে পেরেছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট কি সেস বিয়ে ক্লু পড়ে ফেলুন আশা করি আমি যে আর অন্যান্য লেকচারগুলো দিয়েছি যেমন হ্যামাটোলজি জিআইটি কার্ডিওলজি অ্যান্ডোক্রাইনোলজি রেসপিরেটরি নেফ্রোলজি রিউমেটোলজি এগুলোর যে এস বিএ পার্লগুলো মোস্ট কমন আর কিছু কিছু ইনভেস্টিগেশন পার্ল দিয়েছি এগুলো অলরেডি দেখে ফেলেছেন আশা করি এটাও দেখে ফেলেন এবং পড়ে ফেলেন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি পরবর্তী নতুন করে টপিক নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমার এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও ছিল রেভিউশন মেডিসিন রিলেটেড হোক বা বেসিক ফিজিওলজি বা বায়োস্টেসিক রিলেটেড হোক সেগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাদ বিজন সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আর নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে নোটিফিকেশন চলে আসবে হেমাটোলজি এই লেকচারটি আমি প্লে লিস্ট করে দেবো একসাথে চারটা হেমাটোলজি লেকচার দেখে ফেলতে পারবেন এখন থেকে এই রকম ইনফরমেটিভ হাইল্ড যে ভিডিওগুলো সেগুলো আপলোড করতে থাকবো পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি সন্ধ্যের দিন সব নতুন কোনো ভিডিও নেওয়া যাবো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ